ஜேசன் பார்த்தீங்கன்னா ஜேசன் தான் என்னன்னு பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் எப்படி வந்து ஒரு ஃபைலோட ஹேண்டில் பண்ணுறது ஃபைலில் வந்து எப்படி இன்சர்ட் பண்ணுறது ஃபைல்லேருந்து எப்படி ஃபெச் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஸ்ட்ரிங்லேருந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஸ்ட்ரிங்லேருந்து எப்படி ஃபெச் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆக்சுவலாக ஜெசன்னா என்னங்க ஜெசன்னா வந்து என்னென்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்ஜெக்ட் நோட்டேஷன் ஸோ இதோடைய யூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சுக்கிங்க அது வந்து டாட் நெட்டில் இருக்குது இன்னொரு அப்ளிகேஷன் வந்து இதில் இருக்குது பைத்தானில் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னங்க வழி அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி வந்து ஏபிஐ தாங்க இந்த ஏபிஐ காலுக்கு வந்து எப்படின்னா ஏபிஐ காலனா வந்து அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்வேஸ் இதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் நான் ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன் இது வந்து என்னென்னு நீங்கள் ஞாபகம் சொல்லணும்னா ஒரு அப்ளிகேஷனும் இன்னொரு அப்ளிகேஷனும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷனில் நம்ம அவங்க ஃபேஸ் ஃபேஸ் பண்ணுற அதாவது அவங்க பாஸ் பண்ணுற டேட்டாஸ் வந்து எல்லாமே என்னவாக இருக்குன்னா ஜெஸ்டன் ஃபார்மேட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ ஏங்க ஜெஸ்டன் ஃபார்மேட்டில் அனுப்புகிறாங்க அதுதான் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேட் இருக்குது அது இல்லாமல் வேறு எதுவும் ஃபார்மேட்டில் அனுப்புகிறாங்க எதுக்காக அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்திங்கன்னா அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் எப்படி வந்து எந்த பாயிண்ட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறதே கண்டுபிடிக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் டேக் வந்து க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ இது வந்து வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் ஸோ இதையே வந்து நான் இந்த ஜெஸ்டனில் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளாக நீட்டாக எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுதான் அவங்க இதுக்கும் இந்த மாதிரியான எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது பார்த்திங்கன்னா நியர்லி நம்ம பார்க்குறதுக்கு டிக்ஷனரி மாதிரியே இருக்கா டிக்ஷனரி ஃபார்மேட்னு ஒன்று நடத்திருப்பேன் அது மாதிரியே அப்படியே அச்சஸ்ஸலாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டை வந்து இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டை வந்து உருவாக்குறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஜெஸ்டன் ஃபார்ம் ஜெஸ்டன் அப்படிங்கிற ஒரு லைப்ரரி வந்து நம்ம பைத்தானில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை இம்போர்ட் பண்ணி தான் வந்து இந்த இந்த ஜெஸ் ஃபார்மேட்டை நம்மளால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் ஜெஸ்டனா என்ன அது வந்து மினிமல் ரீடபிள் ஃபார்மேட்டாக இருக்கும் அதோடய ஸ்ட்ரக்சரிங் ஸ்ட்ரக்சரிங் டேட்டாவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து அந்த டேட்டா வந்து ரொம்ப வந்து மினிமமாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து ப்ரைமரியாக எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க வெப் சர்வீஸும் வெப் அப்ளிகேஷனும் ஆக்சஸ் பண்ணுறது நான் சொன்ன மாதிரி வெப் சர்வீஸுங்கிறது வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மொபைலுக்கு வந்து நீங்கள் எழுதுறீங்க மொபைலில் வந்து எப்படிங்க சர்வரோட காண்டாக்ட் பண்ணிக்கும் ஏபிஎம் மூலமாக தான் ஸோ வந்து அது காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து ஜெஸ்டன் ஃபார்மேட் வச்சு தான் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க அதை தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு லோடு லோட்ஸு டம்ப்பு டம்ஸ் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஃபைலில் வந்து ஃபெச் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் ஃபைலோட யூஆர்எல் வந்து நம்ம இதில் கொடுக்கணும் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி இதில் நம்ம கொடுக்கணும் அதே மாதிரி இது வந்து ஸ்ட்ரிங் கன்வெர்ஷன் லோட்ஸில் எஸ்ஸுங்கிறது வந்து ஸ்ட்ரிங்குங்க நீங்கள் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங்லேருந்து எப்படி வந்து இந்த ஜெஸ்டன் ஃபார்மேட்டை உருவாக்குறது அது தாங்க வந்து இதில் கான்செர்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ஜெஸ்டன் ஃபார்மேட்டை வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்குள்ளே கொடுத்துட்டீங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே வந்து டிக்ஷனரியாக தான் மாற்ற போகிறோம் ஏன்னா வந்து நம்ம ஜெஸ்டனை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறதுல ஸோ அப்படி ஜெஸ் டிக்ஷனரியாக மாற்றினா தான் நம்ம வந்து இங்கே ப்ராசஸ் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு தான் வந்து லோட்ஸை வந்து நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் அடுத்தது வந்து என்னென்னா டம்ப் டம்பில் பொறுத்த வரையில் ஒரு ஃபைல்லேருந்து ஃபெச் பண்ணுறோம் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நம்ம ஃபெச் பண்ணி ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அது தான் வந்து என்னது இந்த டம்புக்குள்ளே ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி அதே மாதிரி என்னென்னா ஸ்ட்ரிங் இருக்குது ஜப் அதுவே வந்து ஸ்ட்ரிங் என்ன அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற ஸ்ட்ரிங்கை வந்து நம்ம இங்கே வந்து டிக்ஷனரியாக மாற்றிக்கிறோம் இவ்வளோதாங்க டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இதை வந்து எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் வந்து ஜெஸ்டனை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ரொம்பலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஜெஸ்டன் இம்போர்ட் கொடுத்தே தான் போதும் வந்துடும் ஸோ வந்து இங்கே டே டிஏஆரில் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஜெஸ்டனை வந்து நான் கொடுக்குறேன் எதுக்கு அப்படின்னா அதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்பில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறது தான் நான் சொன்ன மாதிரி லோட்ஸ் இருக்குது லோடு இருக்குது டம்ப்ஸ் இருக்குது டம்ப் இருக்குது ஓகேவா ஸோ வந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதுக்காக ஒரு ஃபைல்ஸை நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்
இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஆக்சஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து லோட்ஸை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து லோட்ஸ்க்கு என்ன சொன்னேன் ஒரு ஃபைல்லேருந்து நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபைலை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணணும் பைத்தானில் வந்து ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு என்னங்க இது ஓப்பன் அப்படின்ட்டு ஒன்று இருக்குது இதை பற்றி நான் ஒரு இன்னொரு வீடியோவில் நான் எடுக்கிறேன் பட் வந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஓப்பன் ஆஃப் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் யூஆர்எல்லை வந்து கொடுக்கணும் டபுள்யூ கொடுத்துட்டு ஹெச்டிஎம்எல் கொடுத்துட்டு ஜெஸ்ஸன் ஆக்சுவலாக வந்து அது வந்து டெக்ஸ்ட்டு ஜெஸ் டெஸ்ட்டு ஜெஸ்ஸன் டாட் டிஎக்ஸ்டி ஓகேவா காமா கொடுத்துட்டு இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ரீட் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் ஆர் கொடுத்துட்டு என்ன செய்ய போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே வந்து நான் வந்து ஒரு விஷயத்தை என்ஷோர் பண்ண போகிறேன் என்னென்னா நமக்கு கிடைக்கிற எல்லா டேட்டாவும் என்னவாக இருக்கணும் ஆஸ்கி வேல்யூவாக தான் இருக்கணும் அதாவது ஏபிசியில் ஆஸ்கி கோடுன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா அதுக்கு வந்து என்ன சொல்லணும்னா யூடிஎஃப் எயிட் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ யூடிஎஃப் எயிட்னு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபைலை ரீடு ஃபார்மேட்டில் நம்ம ஃபெச் பண்ணிட்டோம் இதில் இருக்கிற அந்த ஜெஸ்ஸனை நம்ம இப்போ லோட் பண்ணி நம்ம இந்த இதுக்கு கொண்டு வரணும் அதுக்குனா என்ன செய்யணும்னா இன்னொரு வேரியபிளை க்ரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இதை லோட் பண்ணுறதுக்கு ஜெஸ்ஸன் டாட் லோடுன்னு கொடுக்குறேன் இது வந்து ஸ்ட்ரீனில் வந்து உள்ளே கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஸ்லைடில் என்ன போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா லோடில் ஃபைல் ஃபைல் மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஓகேவா ஸோ இதில் நம்ம ஃபைல் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கிற அந்த ஜெஸ்ஸன் ஃபார்மேட்டை வந்து நமக்கு ஃபெச் பண்ணி டேரக்டராக அதாவது டிக்ஷனரியாக மாற்றி நமக்கு வந்து கொடுத்துரும் ஓகேவா அந்த டிக்ஷனரியை ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வேரியபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நான் என்ட்ரு கொடுத்துட்டு அந்த வேரியபிள் நான் பிரிண்ட் பண்ணேன்னா நமக்கு இந்த வேலையும் கிடச்சிச்சு இவ்வளோதாங்க இவ்வளோதான் இந்த கான்செப்ட் அடுத்தது உங்களுக்கு நல்லா புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த கான்செப்டுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற இந்த கான்செப்டை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதில் என்னங்க கான்செப்ட் லாஜிக் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா அதாவது இந்த டம்பில் என்ன நடக்கும்னா நம்ம எப்படி ஃபைல்லேருந்து ஃபெச் பண்ணி டேட்டாவை வந்து நம்ம ஒரு வேரியபிள் கொடுத்தோம் அதே மாதிரி அந்த வேரியபிளேருந்து வாங்கின வேல்யூவை ஒரு ஃபைலுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறது ஓகேவா அதுதான் வந்து இந்த டம்புடைய யூஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம அதை பார்த்துடலாமா இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இதை வந்து அப்படியே வந்து நம்ம ஒரு ஃபைலுக்குள்ளே பாஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இன்னொரு ஃபைல் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணோம் இல்லையா எங்கே எடுத்தோம் இந்த டாக்கில் இந்த வே அதாவது கம்ப்யூட்டரில் வேரில் ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு எம்டி ஃபைல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணோம் இல்லையா இதில் வந்து ஒன்றுமே இல்லை ஓகேவா ஸோ இதில் வேல்யூ வந்து இப்போ நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் எந்த வேல்யூவை இந்த மூவியை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த ஃபைலை வந்து லோட் பண்ணிடணும் ஓகேவா அந்த ஃபைலை லோட் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் நான் வந்து ஜெஸ்ஸன் ஃபைல் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிறேன் இது வந்து இன்னொரு ஃபைலுங்கிறதுனால ஒன்று வச்சுக்கிறேன் அடுத்து ஓப்பன் கொடுத்துட்டு என்ன கொடுக்குறேன்னா அந்த லொக்கேஷனில் இருக்கிற அந்த இடத்த கொடுக்குறேன் ஸோ வேறு ஸ்லாஷு ஸ்லாஷ் போட்டு டபுள்யூ 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 கொடுத்துட்டு ஹெச்டிஎம்எல் ஸ்லாஷ் போட்டு என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இங்கே கொடுக்குறோம் இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இது இருக்கு இல்லையா ஜெஸ்ஸன் டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஜெஸ்ஸன் டெக்ஸ்ட்டு டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற அந்த ஃபைல் இதுதான் வந்து எம்டியாக இருக்குது ஓகே அதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ரைட் ஃபார்மேட்டில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு அந்த ஆல்ரெடி வந்து ஃபைலில் ஒரு டேட்டா இருக்கு அதோட நான் வந்து இந்த வேல்யூவை எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்க வந்து ஏ போடணும் ஏ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து அப் அண்ட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணும் ஸோ நான் டபுள்யூ கொடுக்குறேன் அது வந்து ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா சேம் அதே மாதிரி என் கோடிங்னு கொடுத்து என்ன கொடுக்குறேன் யூடி யூஎஃப்டி சாரி யூஎஃப்டி எயிட்னு கொடுக்குறேன் ஓகே நான் எடுத்து கொடுத்துட்டு என்ட்ரு கொடுக்குறேன் சாரி யூடிஎஃப் கொடுத்துட்டு நான் என்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஜெசன் ஃபைல் ஒன்று வந்து ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் அந்த இது ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு டெக்ஸ்ட் இருக்குது அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து என்னது அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த மூவி தான்
JSON file JSON underscore ले file one को उठाते enter पनी करे so अंदर इन्हें ना file open मनी उल्ला insert पनी टा इप्पो अंदर data उल्ला एरको निकलेंगे ला कांडी पाय एरका दे ये अभी ना अंदर value अंदर file अंदर ना हम close पनो अपना ना अंदर इन value अंदर full ला complete आओ so अंदर इन्हें सेप करना इधर close पन्दर के ना इधर comment रखने बाती ना JSON underscore अंदर file एरक लिया ना मालरी open मना file अंदर file उठाते dot उठ close ने करूँगा, close ने करूँ तो एक open and close brace ने खोलती है ना, आठ बढ़ गया तो close है। इप्पो कोई आंधा particular text वाले open में ना, उल्ला बादी ना इंद value उन्दे उल्ला insert है वो। Okay माँ, so इंगे बादी ना हम लोग देखियो, इधर उन्दे इंदे नारंदर के अरुण बादी ना, इधर उन्दे आंधे ना हम करते होंगे, as की लाद characters करते होंगे, आधे ensure ASCII equal to false நீங்கள் குட்டுத்தீர்கள் நான் அது வந்து இந்த மறி பண்ணாது இப்போது அதே மறி நான் example காட்டுறேன் file open பண்டுறேன் இப்போது வந்து அது குடுக்குது முது என்ன பண்டுறேன் ensure ensure ASCII equal to false நீங்கள் குடுத்துறேன் default வந்து அது trueலதான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து false நீங்கள் குடுத்துத்து இப்போது அந்த file வந்து நான் close பண்ணிட இப்போது அந்த அடத்துக்கு போகிறேன் அந்த அடத்துக்கு போய்டு மாரடியும் அது open மண்டுகிறேன் இப்போது பார்த்தீங்க என்ன என்ன இருக்கு அது வந்து automatically change ஐட்டு as key இல்லது character accept பிரின்று so இந்த logic மரந்திராதீங்க already வந்து அது default வந்து எங்க open ஐருக்கும் அது வந்து என்னவா இருக்கும் அது வந்து எதில் open ஐருக்கும் பார்த்தீ Kristin,いいpassen Okay, so we have created text. Now, what do you want to do? What do you want to do? Now, what do you want to do? Loads are used in the string. What do you want to do? Dictionary. Okay, so what do you want to do? JSON.loads That's why we already said that we have to pass the string. We have to pass the string already. You can pass the string already. You can pass the string already. You can pass the string already. So, txt1. So, if you want to see it, that's why I am going to insert movie1 in a variable. Now, I am going to open it with movie1. That's why it is here. So, if you have a value in movie1, this is what I am going to do. Type is in the dictionary. So, type is in the dictionary. Type is in the movie1. This is the dictionary. So, I am going to talk about what I am going to talk about again. स्ट्रिंग है अभी मात्र पर आदत क्यों ना सीनो ना जेसन डॉट डंप्स हाँ बीम कोड़ते थे इन्द पुद्सा के डिस्टर करें मूवी वन ने ना कोड़ पाए इप्पो मूवी टू वन हम बातो ना इधर मारी रख यार उन लोगों ने एक डाउट रखो इधर स्ट्रिंग क्या था मारी क्या आप लोगों को डाउट रखो सो आदत क्या है ना सीरा आदर இந்த JSON library வைத்து நாம் இன்னிக்கு பார்த்தை இந்த concept வந்து API நீலாம் நாம் வந்து use பண்ணிர் டாய்மில் அதாது web service நான் இருதும் முதலாம் வந்து நமக்கு use ஆவும் சும் இந்த JSON formats வாட்டும் மரந்திராதீங்க okay வா இந்த விடியும் உங்களுக்கு பிடிச்சின்சினா like பண்ணுங்க share பண்ணுங்க comment பண்ணுங்க subscribe பண்ணா மரந்திராதீங்க okay வா